Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tarta de fresas y arándanos. Para comenzar el año siempre tenemos nuevos propósitos y yo me he trazado como propósito para este año es comer muchísima más fruta por lo que la voy a incorporar muchísimo más en todos mis postres. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. La tarta de hoy es una tarta fresquita que no necesita horno y la vas a realizar en nada. En 10 minutos ya tienes lista tu tarta. Así que es una tarta de esas prácticas para disfrutar que tiene almendras, arándanos y fresas. Así que vamos con la receta. Tarta de fresas y arándanos. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos triturando nuestras galletas, ya sea con un procesador de alimentos o licuadora. Y si no lo posees, colócalas en una bolsa de congelar y golpealas con un rodillo hasta que estén completamente trituradas. Y la colocamos en un bol. Yo he utilizado las galletas digestives, pero puedes sustituirlo por la galleta María o por cualquier tipo de estas galletas crujientes, la que tú quieras. Ahora trituramos las almendras, pero sin excedernos, para que no suelten la grasa, y conservando algunos trozos grandecitos, y las unimos con las galletas. Incorporamos la avena y removemos bien. Derretimos medianamente la mantequilla y la incorporamos y removemos hasta que esté bien integrado, obteniendo así la mezcla una apariencia de arena mojada. Preparamos nuestro molde desmontable, ya sea con spray desmoldante o mantequilla. Y colocamos un papel vegetal de hornear en la base, para así facilitar el desmontaje. Colocamos la mezcla de galletas en la base y con la ayuda de una taza o vaso de base plana, compactamos todo muy bien por laterales y fondo, llevando luego a refrigerar mientras preparamos el relleno. Para que tu gelatina se hidrate bien, es importante que el agua esté bien fría. Colocamos la gelatina en hoja a hidratar en el agua. Si no tienes gelatina en hoja, puedes utilizar gelatina en polvo y serán 2 gramos y medio por cada hoja de gelatina. Cortamos las fresas desechando el tallo y las partes dañadas y conservando algunas con tallos para decorar. En una olla colocamos las fresas cortadas, los arándanos y la mitad del azúcar. Yo estoy utilizando fresas y arándanos. Puedes hacerlas solamente de fresa o sustituirlas por moras o por frambuesas. Exprimimos el medio limón y llevamos a fuego alto, removiendo constantemente. Una vez comienza a hervir, retiramos del fuego e incorporamos la gelatina hidratada y escurrida, removiendo constantemente hasta disolver. Incorporamos la leche y la cucharadita de agave o miel. La dejamos reposar ligeramente y trituramos ya sea con un procesador de alimentos, licuadora o turmix. Pasamos por un colador ayudándonos con una espátula o paleta para aprovechar al máximo las frutas. Para montar la nata o crema de leche, nos valemos de un procesador con el accesorio correspondiente o con una batidora eléctrica y el globo. Comenzamos batiendo a velocidad baja y una vez esté a medio montar, incorporamos el azúcar restante. Para que tu nata o crema de leche monte bien, debe estar bien fría y debe tener por lo menos un 35% de materia grasa. También es importante que con los utensilios que trabajes estén también fríos, por lo que te recomiendo colocarlos por lo menos 10 minutos en la nevera antes de usar. Ahora aumentamos la velocidad y una vez aparezcan surcos de color marfil, estará lista. Recuerda no batir en exceso para que no se corte. En un bol colocamos la mezcla de frutas y la nata o crema de leche montada y mezclamos con movimientos envolvente hasta que esté perfectamente unido y obtendremos una mezcla con un color realmente bonito entre rosa y lila. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos Sunkites para que tengas siempre a mano en tu móvil o celular las recetas, los tips, los vídeos y muchísimas sorpresas más. Vertemos la mezcla sobre la base que ya está firme y una vez llegue al borde alisamos la superficie con una cucharita y refrigeramos. Llevamos a la nevera y refrigeramos por lo menos durante 6 horas antes de disfrutar. Pasado el tiempo, sacamos de la nevera y con una pequeña espátula o cuchillo fino, desprendemos el contorno del borde superior, logrando así desmoldarla fácilmente y quedando lista para decorar. 
Podemos decorarla ya sea con copos de avena, gotas de chocolate blanco, frutas, pistachos y algunos fideos de chocolate, aportando esta decoración una apariencia bien apetecible. He realizado un corte para que aprecies lo bonita y fantástica textura de su interior. Esta tarta se mantiene perfecta durante tres días. Eso sí, te recomiendo taparla con papel film y otro punto muy importante es que debe estar siempre refrigerada. La verdad es que este tipo de tarta grita, cómeme, con una variedad de textura en la base y su delicado pero delicioso relleno, ideal para cualquier ocasión. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.